Во-первых, всем здравствуйте, меня зовут Максим, аккаунт э, в Инстаграм, это все, что у меня есть. У меня даже, по сути, нормального договора нет, но это не мешает мне продавать потолки за 2-3 тысячи в среднем за квадрат. Вот, э, собственно, я Максим из Уфы, занимаюсь потолками там, и э, последний год это была очень плодотворная работа в направлении дизайнеров, это именно то, что, возможно, дало такой эффект, и он продолжается. Тенденция мне очень даже нравится. Вот. Никаких картинок не будет. Если есть вопросы, задавайте по ходу выступления, потому что э, выступление на сцене тоже э, своего рода искусство, которое пока не постиг, поэтому, если какие-то паузы будут, заполняйте их с тобой, ладно? Вот. Э, Во-первых, начнем с того, что почему с дизайнерами хорошо работать. Вообще тема выступления, работа с дизайнерами по работа продаж дорогих проектов через дизайнеров. Такая тема и постараюсь максимально выступить по теме. Во-первых, расскажу, почему дизайнеры это хорошо. Мы сейчас будем говорить о сегменте выше среднего. То есть мы не говорим о, 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 о бюджетном заказчике, мы говорим только о сегменте выше среднего. То есть это там, где в основном работают дизайнеры. Это факт. Встречаются, конечно, раз, разные заказчики, везде есть там плюсы и минусы, но тем не менее, в основном э, дизайнеры – это дорогие проекты, это, как правило, э, ну, дизайнеры работают с людьми, э, у которых нет свободного времени, которые могут где-то там работать в Москве или в других регионах, при этом они полностью отдают свою квартиру дизайнеру, и дизайнер в качестве прорабы он, собственно, исполняет и ведет весь проект полностью. Вот. И задача дизайнера – за, так скажем, тоже не маленькие деньги, дать максимальное качество э, заказчику вот, и всячески на это указать. Вот. А, собственно, дизайнер это, э, я считаю, сейчас ключевое, наверное, ключевое звено. Есть еще прорабы, архитекторы, да, но поскольку, поскольку в основном все завязано через дизайнера. Вот, потому что дизайнер курирует, есть так называемый авторский надзор, собственно, все в интересах дизайнера должно быть на высшем уровне. Вот, а, а, так скажем, отправной, отправной точкой а, в, в, к продажам сложных проектов это была презентация, которую я делал а, год назад, ровно после потолок пати, где у себя в Уфе а, собрал 85 дизайнеров а, за две недели и презентовал им Краб 3.0. Это была актуальнейшая тема. А, которая не могла просто взять так и просказить мимо дизайнеров, потому что все знают то, что для них ну, примыкание к стене – это то, за счет чего, собственно, они, как правило, склоняются в сторону гипсокартона, но это, наверное, ключевой момент. Поэтому э, это просто не, не могло пройти бесследно, и поэтому на этом фоне, собственно, это получило какой-то такой ажиотаж своеобразный, и за короткий срок собрали большое количество людей, в том числе Приезжала Юлия из Пифагора, приезжал Сергей Поплавский из Тольятти, производственник, приезжал еще пара человек, кто успел что-то за столь короткий промежуток времени, до кого успел в общем, информация долететь, потому что реально после презентации, после пати, вернее, через месяц это все было организовано, вот, на таких энтузиастских началах, наверное, на горящих глазах, но Выливается это в то, что заказы на данный момент от дизайнеров, вернее дизайнеров, которые сейчас, с которыми мы сейчас работаем, они, собственно, пришли с той презентацией. Причем изначально никакой, допустим, материальной составляющей и там подсчета бухгалтерии я не пытался вести, и там какие-то затраты, я понимал, что, скорее всего, они сразу не купятся, к этому тоже нужно быть готовым, потому что бывает так, что ты, там, у тебя какая-то грандиозная идея, ты отложил какое-то количество денег и ждешь то, что они отобьются там, через месяц, через два, после того, как это не происходит, у тебя руки опускаются, тебе ничего не хочет делать. То есть ну, нужно быть готовым к трудностям, это самое главное. И понимать, что сразу вот такие вещи не воплощаются во что-то хорошее. Вот. В общем, собрались дизайнеры Уфы, были приезжие гости, не знаю, кто-то знает, если сидит в Инстаграм, это блогеры, дизайнеры, одни из популярных в России, аккаунт просто ремонт в Инстаграм, они приезжали по, по моему приглашению. Вот, то есть масштабы были довольно-таки хорошие. И сейчас мы пожинаем плоды и идем дальше. 
Вот. Но вот такой момент, то, что это как вот в первое, что пришло на ум, это как в кино про Бэтмена, когда Джокер рассказывал Бэтмену, то, что я как собака, я просто бегу за человеком, и когда я, допустим, добежал до него, я не знаю, что делать дальше. Да? Была такая история. Вот. И по сути, ровно после того, как презентация закончилась, я тоже не понимал, как я могу это материализовать. То есть у меня вот, там были дизайнеры, была толпа, сидела, слушала, а потом все закончилось, и что делать дальше? Я прихожу домой, что делать дальше? То есть мне звонить всех, мне со всеми здороваться, мне спам, всем сказать, что мне делать дальше. Вот опять же, я позвонил Юле Пифагору, попросил совета, потому что для меня это такая маленькая тема незнакомая. То есть, ну, ну, услышал какие-то вещи, типа там, там ну, смс, там, эмейлов и так далее. То есть, опять же, это маленькая, так скажем, не мои методы, потому что они мне просто не знакомы. И я понял, то, что нужно всячески поддерживать, поддерживать, так скажем, эти начинания, давать о себе знать в дальнейшем. И я начал участвовать в круглых столах. Вот, кто в Инстаграм следит, посмотрите, там все, все это есть, это публикации из мероприятия, с презентацией, с круглых столов, то, как примерно это происходит и то, ну, что это является, то есть там можно также посмотреть, хороший проект, дорогие и так далее. Вот, формат, формат круглых столов тоже очень полезный, то есть вот основные моменты взаимодействия на дизайнеров, это, собственно, во-первых, нужно показать себя как-то. То, что вы специалист, то, что вы достойный, то, что вы можете предложить что-то хорошее. Это помимо презентации таких более-менее масштабных, да, это круглые столы, всяческие выступления в школах дизайна, то, что тоже было у меня, и любого рода выступления, где ты делишься дизайнерами информацией. Это очень полезно для них. И могу сказать, что они настолько не осведомлены в мире потолков, что для них любая информация, даже картина пока пятая, это какое-то чудо просто небесное, поэтому э, пользуйтесь тем, что у нас есть, у нас куча профилей, но не надо сразу грузить, грузить информацию, там, обо всем, обо всем рассказывать, выделите 2-3 момента, 2-3 профиля, там, не знаю, 2-3 технологии, расскажите э, о них, вот, и это будет очень ценно, и вас запомнят, это как минимум, вот, поэтому... Э, Вопрос можно? Да, сразу можно, а -а -а. Да. Как вы собрали дизайнеров? То есть э, за свои средства да, или да, сейчас тоже, да. или как это было? Спасибо, как у меня помог вспомнить мысль. К вопросу о вот этой бегущей собаке, то есть изначально, до презентации, порядка, наверное, полгода назад, я просто тупо с интернета выписал контакт, контакты дизайнеров, 150 человек, и просто тупо начал их обзванивать. У меня не было конкретной какой-то э, мысли для них, как это могло быть после презентации, я просто говорил, я такой-то, такой-то, я умею то-то, то -то, давайте работать, все хорошо, хорошо. Поскольку дизайнеры люди, как правило, заняты и творческие, информация тоже в их головах мало задерживается, ну это как могло быть, то есть либо да-да, хорошо, спасибо, там, то есть, как правило, половину таких звонков они забываются дизайнерам, поэтому нужны непосредственные контакты. Вот, то есть тоже потом этот листок с номерами дизайнеров, он полгода лежал, и он пригодился, когда вот пришла идея сделать презентацию, Повторно я всех обзванивал, но уже с более конкретной э, темой, идеей. Я говорил то, что я буду рассказывать о э, Крабе 3.0, ну и там пищевой технологии. И, естественно, большинству это было интересно. Это, это дикая актуальная тема, э, которая, я говорю, не могла просто остаться там нетронутой. И дизайнеры большинство сказала наконец-то. Наконец-то, то есть ну, для них это было очень актуально. А извините, а вы, получается, рассказывали или показывали? Что? Ну вот пищелевая, да? Краб 3.0 это да. не пищелевая Крап система. Краб 3.0 это пищелевая система. Нет, я знаю, что такое Краб 3.0 пищелевая система. Но для дизайнеров понятие пищелевая это ровное примыкание, как гипсокартон. Да, да, да. Вот. да. Поэтому 3.0 не особо любят дизайнеры. Да, но сейчас появился Еврокраб. Да, это я понимаю, да. да. Вы показывали или Да, это, это, это был стенд, где я представлял несколько, опять же, актуальнейших вопросов для дизайнеров. Это был стенд примерно метр на метр. Там был переход уровня на Крабе 3.0 с углами 90 градусов, внутренним и внешним, стыковка с парящим профилем, еще с чем-то стыковка. То есть, порядка пяти элементов основных. Это не какая-то там была, не знаю, аляпистость там, или там глянцевый потолок, там декоративная венецианская штукатурка, то, что в принципе мне надо. Вот это то, что предлагается там в эконом-сегменте, да, давайте там зеленый глянец сделаем, 
просто потому что он цветной, а он будет выделяться на фоне там, соседа, у потолка у соседа, я не знаю. То есть дизайнерам это все не надо. А круглые столы у вас в каком формате будут? Круглые столы, то есть здесь можно, опять же, то есть сейчас уже есть какая-то база, у меня, допустим, дизайнер, я могу сейчас звонить там и, допустим... Ваша первая. А ваша первая? Первый круглый стол? Да. Есть у нас люди, которые этим профессионально занимаются, организацией круглых столов, то есть они там, скажем, знакомят поставщиков там, с дизайнерами, да, то есть это такой взаимный пиар, да, что называется. То есть есть у нас там Игорь Сагалов, я не знаю, кто есть знаком, не знаком, он по всей России организует круглые столы. Какой формат? Это, ну, во-первых, хронометраж там порядка двух часов, собираются дизайнеры. Игорь, то, что мне нравится, он хорошо ведет, он хороший ведущий, то есть он всех, так скажем, ну, дают всем возможность высказаться, рассказать о себе, о своем продукте, и при этом какие-то наводящие правильные вопросы задают. То есть таким образом происходит диалог, все это сопровождается какими-то там тем же самым альбомом узлов или там крабницами, да, то есть наглядно более менее показывается продукт, и, собственно, это взаимосвязь с дизайнерами тоже, обмен контактами, в дальнейшем это все играет только на узнаваемость вашу. То есть вы уже мелькаете, вас уже помнят. То есть, допустим, у меня с некоторыми дизайнерами э, контакт какой-то состоялся только на втором круглом столе. То есть была презентация, был первый круглый стол, на, трет, на третьем круглом столе а ко мне уже подходит дизайнер, вот Максим, 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 то есть уже какое-то доверие возникает на подсознательном уровне, и уже охота как-то, ну, потому что человек тело уже несколько раз видел, охота пообщаться уже более плотно. Это было не лично ваше, да, то есть вы собрали, вы показали. Нет, это уже, это уже не мое. Да. да, то есть я платил деньги за это, за организацию получается, то есть ну, формат такой. И там есть пакеты с круглых столов, ну, разные технологии, как бы это есть интересно, может я просто задаться, но вот принцип. Игорь Сагалов. По-моему, в 26 городах, в 26 городах России он проводит круглые столы. И, собственно, я считаю, они тоже очень полезны. Опять же, участвуя в них, я понимал то, что я там плачу эти там, 12 тысяч за круглый стол. И я понимаю то, что завтра у меня не будет там заказа. Там, или что я понимаю то, что это грандная перспектива. Это такое долгосрочное вложение, я это называю. То есть я в этом плане как бы, ну, так к этому отношусь. То есть, Каждый для себя цели разные преследует, и э, нужно понимать, то есть, э, что, ему, что для него в приоритете. Вот. Потому что я понимаю, что какую-то выгоду на первых порах я это явно не извлекаю, но э, у меня есть цель четкая, то есть я сейчас хочу, допустим, у себя в городе там, максимально тысяч дизайнеров, э, так скажем, окучить, да, назовем это так. Вот. Уже порядка 15 дизайнеров, с кем я работаю, это, по сути, база, которая сформировалась за год, вот, это постоянные запросы дизайнеров, консультации какие-то. На меня выходили дизайнеры с Казани, с Москвы, опять же, некоторые даже предлагали поехать в города делать блоки, вот, было такое. Поэтому то, как вы себя показываете, и самое главное, от чего это все происходит, естественно, нужно показывать свою работу. То есть, э, так скажем, у вас не получится ничего подобного, если, допустим, у, у, там у, вас, у ваших монтажников руки не с того места, там, или там у вас у самих тоже руки не с того места. То есть, если все то, что, допустим, я сейчас рассказываю, оно просто не сработает, если вы не будете доказывать, там, допустим, свое красивое словцо на деле, то есть там, углами тем же самым, да, там, и так далее. И, к слову, там, об углах тоже момент такой, Человек, допустим, покажите человеку какой-то идеальный угол, да, и он его захочет. То есть это, это касаемо вот работы. Потому что у человека, у человека всегда есть выбор, и он выбирает. То есть если мы, допустим, качество предлагаем среднее или ниже, и при этом он не знает, что есть гораздо больше, да, там, то он не знает то, что можно сделать там углы без линзы там, и так далее. Соответственно, он будет выбирать между этими двумя понятиями, пока он не предложит ему третье. Вот. То есть образцы вы заранее сделали, а потом просто их показывали и рассказывали, на месте ничего не собирали? Нет, на месте не собирали, но можно заморочиться тоже, организовать какой-то такой формат, но в целом, да, то есть это всегда готовый стенд, вот, который показывается, рассказывается. То есть у меня там есть стенд вот с прямыми углами, с элементарно, со светильниками. В Инстаграм тоже есть фотографии. То есть я просто показал дизайнерам, какие могут быть светильники, все это на стенде. Под каждый, стенд, под каждый светильник, допустим, идет разная закладная. То есть я хотел показать разницу в цене. 
Потому что порой там люди спрашивают, почему там у меня там в спальне складная стоит 500 рублей, а в гостиной там 800 рублей. Потому что у него там прямоугольник с внутренней вклейкой, там, не знаю, платформе или еще что-то. Вот поэтому там было представлено 7 светильников. Каждый можно было вытащить, ну, если только там не вклейки или не еще что-то. И можно показать начинку, можно показать, почему он дороже, почему здесь больше труб затрат и так далее. То есть это очень наглядно и. Я считаю, это очень полезный стенд, то есть ко мне сразу, буквально в этот же день или на следующий там, в директ написал давний там, заказчик, который консультировался и приехал ко мне там, в офис, и просто чтобы э, узнать, сколько светильников будет стоить. То есть для нее это было очень актуально. И в целом ну, эффект получился очень хороший. Вот. И там стенды есть со световыми линиями, тоже с управлением, там, в общем, в общем, такие основные эпизоды. Вот, которые нужно показывать именно так, а не на словах, там, профиль вот потрогать, там, еще что-то. Нужно наглядно, то есть это, во-первых, показывает ваш подход, вот, там, ваш профессионализм, опять же, и все сопутствующие, там, хорошие качества, качества, которыми, там, вы, как человек, как монтажник, обладаете. Вот. То есть, изначально, вот, если, так скажем, тезисно, да, пробегаться, нужно понять, что это может ждать дизайнер. То есть что ты можешь предложить ему? Допустим, в моем случае я предлагаю эксклюзив, то есть я делаю упор на детали, те самые, это углы, примыкания, то есть я об этом всегда говорю, я на это всегда делаю акцент. Это очень важно и, как правило, ну, это играет основную роль. То есть мне, допустим, ну, звонят, и я в среднем могу спокойно по телефону дать какую-то цифру среднюю. Я говорю, то есть если я слышу то, что у меня там будет, опять же, начнем с того, что это все звонки с Инстаграма. То есть, если это не дизайнер, это звонки с Инстаграма, это не бюджетный клиент. Вот, и у меня спрашивают, допустим, там вот у меня будет там парящий, гордин скрытый, там подсветки, еще что-то. Я говорю, ну, в среднем от, от, от 2000, то есть, ну, 2000 за квадрат в среднем выше. То есть, вам для ориентира, как бы, там подумайте. Потому что, я говорю, цена складывается там из множества факторов, все это отдельно считается, и... Один светильник, говорю, может, может, может стоить по-разному. Вот, факторов много, и э, все они на цену влияют. Вот. Что касается вот, продвижения, развития, это как раз таки... Э, то есть после того, как мы поняли, что мы можем дизайне предложить, то есть э, насколько мы, так скажем, уникальны, да, э, это нужно, собственно, постоянное продвижение, развитие. Нужно постоянно о себе напоминать посредством круглых столов. Э, элементарно, допустим, у меня был такой случай, когда я там, выступал в одной школе дизайна, показывал дизайнерам, студентам стенд, рассказывал, и у меня выдалось там свободный час, я позвонил знакомому дизайнеру, у меня стенд был в багажнике, я говорю, можно я к вам сейчас в офис приеду, у меня там еще вам показать. Да, да, конечно, приехал, поднял стенд, показал, все круто, все классно. Они мне начали рассказывать про то, как не приезжал недавно человек из какой-то компании, там, просто с каталогом, там, с глянцевыми фактурами. Как, как это? Как стенд? стенд в Инстаграм есть? Полистай или мне полистать? Или может кому сложно? Может... Сами полистать. Ну да, да. Да, да, да. да, да, да. Я, я, мастер, я, я, мастер. я частный мастер, да, ну там, так скажем, у нас четыре человека, там, да, то есть в последнее время так получается, что э, ну, меньше я занимаюсь монтажами, то есть в основном это много звонков, поездок и так далее. То есть у меня есть надежные ребята. Дизайнер общается лично с вами. Да, да, да. То есть более того, это не только общение, то есть все, допустим, объекты, которые я кому-то могу доверить, это опять же люди, которых я хорошо, хорошо знаю, эти объекты я сам контролирую. То есть весь диалог с дизайнером я веду сам. То есть и заказчиком в том числе. То есть все моменты организационные проходят через меня. Это мой личный опыт, я вот не могу сказать. То есть, возможно. Кто-то там как-то глубже копнет и что-то для себя какое-то там зерно истинно подчеркнет. Я так не могу, вот, э, так скажем, ориентироваться на то, что мне в принципе неизвестно. И не могу давать, давать совету, советы, собственно, и за неимением опыта. Вот. Поэтому. Можно вопрос? Да, конечно. Ближе к практике. Проблемы были с установкой. С установкой чего? Краб 3.0. Если честно. Там было пару объектов, буквально и пару стендов, и на этом после этой системы внезапно появился теневой профиль, 
и я полностью на него перешел. То есть он намного удачнее, я считаю, с ним меньше хлопот. Во-первых, это два разных профиля абсолютно. Абсолютно. Это, это два разных эффекта. Сейчас 3-0 я даже не предлагаю. Если человек заикается, я сразу отговариваю и предлагаю теневой. Опять же, во-первых, могу там картинки показать. Кому непонятно, покажу образцы, те же самые крабницы и аргументирую, почему теневой лучше. Человек выбирает теневой, потому что мне он самому нравится. И сейчас, допустим, у нас загруженные современно на три месяца все эти дизайнерские проекты, и все они на теневом профиле. Абсолютно все. Вот. Еврокраб для теневой. Я считаю, он намного удачнее. И там что лишнего. Удобные монтажи и внешний вид шикарный, я считаю. Тут по нему вообще никаких нет нареканий. Что касаемо вообще работы с дизайнерами, я говорил то, что они мало чего знают в потолках, и их нужно информацией всячески пичкать. Вот, это важный момент. И бывают такие там, люди, которые как-то могут дизайнеров критиковать. Там, я говорю, везде есть хорошие, плохие люди, там, как в монтажниках, так и в больницах, так и у дизайнеров. Везде есть люди разные. Вот, поэтому, что касается вот этого момента, я могу сказать, где присутствует какая-то там дизайнерская некомпетентность, где какие-то, не знаю, какие-то непонятки в чертежах, мы постоянно хайм дизайнеров, то что вот дизайнеры там не обученные люди, там везде ошибки, тут размеры не те, здесь вообще размеры, там куча лишних размеров. Я считаю, то, что это ошибка наша, потому что мы дизайнер информации соответствующей не даем. Касаемо потолков то же самое. Допустим, мне когда на просчет приходят какие-то проекты с размерами перегородочными, то есть там размер от двери до проема, там, и вот весь, допустим, весь чертеж, то есть весь габарит потолка, он весь вот в таких размерах, ну зачем мне это надо? Как не считать? Дай мне просто габаритный размер, да, там длину, ширину. То есть вот первое, что я делаю, я вот с таких как бы, простых моментов, я даю понять дизайнеру, как лучше вот нам взаимодействовать. То есть я говорю, дайте мне, пожалуйста, размер габаритный, мне больше ничего не надо. Дайте мне габаритный размер, длину, ширину, план по светильникам, спецификацию по светильникам и все. Больше мне ничего не надо. Это один из стендов, да, там, цветовой линии. Там на обратной стороне Double Vision на Крабе 3.0. Вот. То есть вы должны всячески себя показывать как профессионала. И, э, это, ну, нужно постоянно, так скажем, свою репутацию поддерживать. Это, это как просто слова, да, но по факту это по группистам все собирается. То есть стенды, стенды, какие-то выезды, общения. То есть, Мало просто там, один раз выступить и какую-то репутацию там, заиметь, да, то есть это первое впечатление у людей, да, нужно постоянно ее поддерживать, хорошую репутацию, это очень важно. И какие вы шаги будете предпринимать, от этого, собственно, зависит это все. Но нужно обладать очень большим терпением, я считаю, потому что это ну, такое долгосрочное сотрудничество, которое вы поймете, когда оно начнет приносить плоды, что. Это того стоило. Вот. У меня даже с этим стендом, кстати, было 5 замеров. То есть он был тяжелый очень получился. То есть там был ЛДСП, фанера, то есть, ну, не знаю, килограмм 15, наверное, он весил. Вот. И у меня было порядка 5 замеров. То есть я выезжал, достал его из багажника, нес в квартиру, подключал в розетку. И там Double Vision был с интересной картинкой, там самолет какой-то, да, там. Вот. И, естественно, на, заказчика, на заказчиков это большое впечатление производило. То есть он пультом там повключает, сам повключать, посмотреть вариации. То есть, ну, как говорится, ну, как он будет смотреть на человека, который придет на замером потом с каталогом, допустим. Да? Но это условно, потому что, как правило, такого не происходит. То есть, если человек ко мне приходит, это человек лояльный, это либо Инстаграм, либо дизайнер. То есть, как правило, он знает, куда он идет. Вот. Это тоже очень важно. Я где-то в самолете летел вот сюда как раз таки, я прочитал э, в журнале, там реклама была, и там такой был солидный молодой человек в костюме, ну там реклама костюма, да, или магазина, и надпись такая, э, там что-то типа для уверенных в себе мужчин, да, чего-то типа такого, то есть, ну, кто в этот магазин придет, или там костюмы для уверенных в себе мужчин, или, или для деловых людей, да, ну, кто в этот магазин придет, человек, который 
уверенный в себе, как минимум, да? То есть, понятно, а уверенный в себе человек, он, э, ну, как правило, успешный, да? Вот то же самое, допустим, с потолками. То есть, кто попал, не приходит. То есть, как правило, это люди, они знают, куда они приходят. То есть, они знают, что здесь дорого, э, и других вариантов нету. Вот я, кстати, нет одного заказчика слышал то, что э, такая слава уже в городе ходит, э, дорого и офигенно. Мне это приятно. То есть я не там в лифте продавался с одним заказчиком на, в очередной раз на объект посмотреть. Он говорит, зашел в магазин сантехники, там с кем-то пообщался, там вот речь про потолки зашла, там что-то про меня, вот да, я услышал там, у Максима дорого, он говорит, дорого, офигенно. Ну, то есть, и вот пару, вот так, пару таких отзывов я слышал. И я понимаю то, что я иду в правильном направлении. Потому что человек готов отдавать деньги. Это очень важно. Это, это дико приятно. Насыщение какое было в первый раз? Что показывает? Да, в первый раз, в какой раз? Когда собрали дизайнеров. Это был стенд, это, это был стенд, то есть там выступал Сергей, разработчик системы, в том числе блогеры тоже. То есть, ну, что касается технических элементов, ты имеешь в виду? Да, сколько чего показывает? По стенду. Ну, это основные моменты, которые сейчас э, встречаются в дизайнерских проектах. Это парящие, это парящие переход уровня с прямыми углами. То есть они вот эти волны все не любят, то есть им это все не надо. Это Цветнина какая-то там тоже им вообще не важна. То есть это переход уровня углы 90 градусов, внешний внутренний, парящий. Э, тогда это был Краб 3.0 и еще что-то. 4-5 там элементов было. Вот. Да, да, да. Но это было достаточно, чтобы понять, что, во-первых, какие возможности есть в фунтичных потолках. Из 150 человек сколько пришло сразу? 85. 85, но при том 150 человек, возможно, там, там где-то, может, номера повторялись, но факт то, что, то, что я всех обзвонил, и ну, вот 85 человек пришло. Ну, приблизительно половина. Да, ну вот мы сидели за, за вечер до этого всего, там, в кафе и, и там была помощница, которая помогала там организовывать. Она сказала, что было порядка там 110 людей, которые готовы были прийти на завтра. А у нас зал было 100 человек. То есть все это быстро так получилось. И, ну, То есть это однодневный получился формат, да? Да, однодневный формат, он там, не знаю, порядка не знаю, трех, четырех часов нам длился вот, с последующими там обменами, с последующими обменными контактами там. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот. То есть мы, мы дали, так скажем, дизайнерам пищу для размышления и показали то, что можно делать из натяжных полков. Потому что, говорю, дизайнеры не то, что поверхностно знают, они знают по верхам, то есть из интернета, из со слов каких-то там блогеров, дизайнеров в том числе, натяжные потолки это пленка, это резинка. Они не дышат, они колышатся и все. Ткань показывал? Ткань, вот до ткани я еще не дошел. То есть э, обязательно покажу, но пока еще не показывал. Это, это есть в планах. Нельзя все показывать. Тем, тема не раскрыта. Нужно, нужно постоянно, получается, дозированно давать информацию, постоянно, постоянно быть рядом с ними, дружить, общаться. Да, да, да. И первое самое главное. То есть сейчас слот появился, возьми, покажи слот. Как ты показывал? Включен. Кусок, а, ну, собран из торцевой заглушки и он все И как успехи? Ну, показал и уехал сюда. Ага. А ну, приедешь, знаю. приедешь там тебя с аэропорта, 80 дизайнеров встретить сразу. Ну, я в одном оркестре только показал. Ну, вот, во все заедь, не поленись. Обзвони, заедь, скажи, у меня для вас кое-что есть. Вы не пожалеете, ставьте чайник, я выезжаю. Так и надо делать, потому что большинство боятся просто идти на контакт, общаться, что-то показать, они боятся выглядеть как-то не так или еще что-то. Просто, просто быть первым и пробуй, пробуй, как бы больше ничего не надо. Все только от лени идет, то есть есть масса возможностей там э, делать чего угодно. Просто лень. Максим, можешь спросить? Да, да. Смотри, денежный вопрос. Дизайнеры берут процент, и если, да. и если берут, то как, ты объявляешь свою цену, они сверху накидывают, или ты как-то со своих отдаешь? 
Да, это, так скажем, стандартная тема. То есть, насколько я знаю, дизайнеры со всеми поставщиками, там, двери, окна, там, паркет, да чего угодно, то есть те люди, о которых они привлекают проект, они со всеми работают за процент. Как правило, это 10%. процентов. Но я работаю 7-10. То есть в основном это 7. Потому что ценообразование, ценообразование у меня другое. От прибыли или от, от сметы? От договора. Да, от общей сметы. То есть у меня ценник он, он пока одинаков для всех, и для дизайнеров, и для там, заказчиков с Инстаграм. То есть я там искусственно цену не накручиваю. Ну, то есть ты со своих отдаешь? Да, 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 получается со своих, но это как происходит, опять же, в моей голове, поскольку я э, ни копейки в рекламу не вкладываю, вот, я это чем обусловливаю, то есть я могу, так скажем, а, там, отдать дань э, Инстаграм, да, ну, мне много, в том числе дизайнеров пришло с Инстаграм, с которыми я сейчас работаю, то есть я даю дань, дань так скажем, Инстаграм, э, это своеобразная реклама, такая для меня, то есть я понимаю то, что с этого объекта, со сложного проекта я сделаю кучу материала, положу в Инстаграм, это будет работать дальше. Это, собственно, так и работает, никак по-другому. А сразу отдаешь после заключения договора или когда работаешь? Не по факту, окончание работы. А по меня еще, еще больше дизайнеров будет? А? Еще больше будет дизайнеров, если сразу будешь отдавать? Ну, я все-таки стараюсь как-то объяснить, не знаю, свой творческий подход и дать там дизайнерам то, что, ну, о бонусах можно как поговорить, но попозже там это сейчас не приоритет. То есть, ну, я всячески стараюсь вести диалог с дизайнером и дать понять, что ну, как это, допустим, у меня происходит. Для них это ново, для них это интересно в том числе. На фоне того, что у нас происходит, да, вокруг, то есть это там, ну, мне кажется, по всей России там ценят 300 350 рублей. И там, ну, условно говоря, там все примерно одинаково работают, но если ты как-то выделяешься, ты можешь. Взять, поднять ценник, если ты на самом деле уверен, что ты можешь что-то лучше, ты поднимешь ценник. Собственно, это история того, как я поднял ценник. То есть я работал последнему ценнику, это было 350 рублей, и одним из таких мотивирующих факторов было то, когда я приезжаю, допустим, на объект, я вижу там, естественно, в соседней комнате потолок, который делал мне, я говорю, сколько это стоило, мне называют цену примерно как у меня. А я смотрю, там, ну, а под трубы ужасно сделано, там, ставка криво стоит, еще что-то, еще что-то. Я говорю, ну как так, я же могу лучше. Я потихоньку начал поднимать, поднимать ценник. Я считал, считал по квадратуре, я разделил периметр и площадь. Вот, и потом начал потихоньку там, по 20-50 рублей там, поднимать на каждую, на каждую получается, позицию свою цену. То есть я потом перешел на алюминиевый профиль, у меня там ценник в разы поднялся. То есть сейчас там, обычная алюмишка без вставки 270 рублей по километр с работы. Площадь 270. Еврокраб 680. То есть у меня просто обычный плод получается на профиле теневом, который в основном сейчас используется, 1100. Голый квадрат, без нифига, так назовем. Вот. То есть, а как правило, это ну, 2 плюс, так скажем, то есть в среднем за квадрат это ценник 2000 и выше. 2-3 тысячи, последний объект около трех получился. Да, все правильно, если надо цену да, да, если ты самое главное это для себя понимаешь, ты это сможешь сделать. Если ты как-то сомневаешься, там, вот, а надо ли мне это, как на меня посмотрят, скажут, заказов не будет, там, еще что-то. Очередь на три месяца сейчас. А сейчас не будет, а завтра будет. Да? Это самое главное терпение, это самое главное. И понимать, что ты все делаешь правильно. А? А, бывает такое, но сейчас реже. Потому что говорю, человек знает, куда приходит. Он приходит не откуда-то, его кто-то уже ко мне пригласил. Если вот. через дизайнера, то ничего не бывает. Ну, редко. А, редко, но не случается все Опять же, это а, зависит от того, как ты будешь вести а, взаимодействие с дизайнером, потому что, а, допустим, вот касаем процента, да, а, я хочу, чтобы дизайнер свои деньги отрабатывал. То есть были такие дизайнеры, которые, с которыми я полностью веду диалог. То есть они как права поступают. Я да, там договор с ним подписывал, ну, там, на имя заказчика, но полностью. То есть я уверен, что я буду в этом проекте. Все взаимодействие, весь диалог там только с дизайнером у меня идет. То есть я не приезжаю на замер, у меня чертежи все отправляется. То есть я с заказчиком вообще никак не встречаюсь. Мне не надо как-то агитировать его там или еще что-то. То есть там каталог раскладывать, показывать, нет, ничего не надо. За меня все это сделал дизайнер. Мне 10% в таком случае не жалко. Но в основном бывают такие, что скидывают, допустим, либо мой контакт заказчику, либо мне заказчика, и я, как обычно, приезжаю на замер, там, 
пенсионер, как бы, ну, без, так скажем, особых там, а, а, без слов понимать, что там, ну, то есть я там делаю все, получается, да? И тогда я говорю 7%. То есть некоторые, а почему мы со всеми по 10? Я говорю, ну я же не все, я говорю, вы же знаете, как я работаю. То есть, ну, у всех ценообразования разные. Есть такие поставщики, там, по свету, да, с кем я работаю, они, если я там, к ним человека привел, они мне могут и 20, и 25% отсекнуть. Но ценообразование совсем другое. Если я там искусственно накручу, естественно, я могу там и большим бонусом стимулировать дизайнера. Вот. Можно вопрос, да? Да. Вы говорите, дизайнер должен зарабатывать свои деньги. Да, Может, я так считаю. Может, есть, замеры, ничего. А если криво заметил дизайнер, разве он принесет ответственность? Нет, я в любом случае, это просто не обсуждается, я по факту сборки конструкции, там, я все это примеряю сам. И, собственно, все равно конечно, конечно. Я все, допустим, моменты, что касаемо расположения светильников, я все это утверждаю с дизайнером. Мне не жалко потратить час времени, подождать его там, да, там, натянуть даже на следующий день. Я говорю, там, вот, там, не знаю, Татьяна, приезжайте, посмотрите расположение светильников. Потому что бывает такое, где-то что-то нужно добавить, скорректировать. Или мы там поставили закладные, я сам смотрю, то есть, ну, маленько визуально нужно там, относительно проема может сдвинуть левее там, да. Я, я, я это эпизод тут несу дизайнера. И такие тоже ну, вещи часто встречаются, когда ну, чертеж одно, ты ему следуешь, по факту поставил там складные, и либо тебе, у тебя какая-то там какой-то вопрос возникает, либо дизайнер смотрит, либо я специально зову дизайнера, как правило, это так и бывает, и говорю, вот, пожалуйста, утвердите мне расположение светильников, мы завтра там будем натягивать блоки. Вот, и все там прочие элементы, там не важно. Вот. Макс, а еще вопрос. А ты ценник подняла до встречи с дизайнерами? До. То есть ты да. научился все ему этому сделал, поднял ценник, поработал какое-то время, да? Да. И потом уже... Да. Другу... Ну, дизайнеры были как бы и до презентации, но, так скажем, я коллекционировать их начал только после презентации. То есть у меня это сейчас такая цель, как бы, не знаю, мотивирует меня маленько. То есть ценник я поднимал постепенно, да, это было до дизайнеров, там, может, пару лет назад, и стабильно как бы держу его, при том, что Опять же, со слов заказчика, со слов там, ну, коллег и так далее, ценник мой выше на 30-40% в среднем, чем по городу. Ну, дороже, ты, например, поднял на светильнике, да, там, потом на профиль, потом на полотно, да, то есть как бы, по, по, постепенно, да? Да, то есть полотно больше на все позиции, допустим. Да. Ну, бывало допустим. такое, что ваши три человека, о которых вы говорите, они а, два объекта накладывают друг на друга? А вот. Происходит такое часто, да, но, как правило, приходится подождать заказчику. Вот я это объясняю. То есть... Нет, ну почему, допустим, когда я там э, приезжаю, условно говоря, на квартиру, вот это один из недавних примеров, допустим, я приехал, мы с заказчиком договорились через дизайнера, э, он мне говорит, вот через неделю выходит получается. То есть это должно было случиться. Вот, в, тот, в тот понедельник получается. Я говорю, хорошо. Потом мне звонят за день, там стены еще будут перекрашивать. Давайте через неделю. То есть вот, по прессу получается, следующий понедельник. Вот. То есть, естественно, я же не буду ждать его. То есть мне нужно брать объект и работать дальше. Если это будет, допустим, не понедельник, а среда, я думаю, он не поймет. Потому что я же вас ждал, тоже мне маленько подождите, пожалуйста. Но бывает такое, то, что да, приходится переставлять. Это на данный момент это ну, примерно так и происходит, но вот над этим именно нужно работать. Потому что. Кстати, сейчас есть такие заказчики даже, которые только получили ключи от квартиры, они звонят мне, и мы полоки бронируем на 3-4 месяца вперед. Вот. И бывает такое, то, что да, объекты накладываются друг на друга, но приходится как-то расставлять. И благо, что мне пока везет, заказчики лояльны. И ну, хорошо находим контакт. А дальше может быть хуже, но над этим надо будет работать. Максим, ну, ты достиг определенных успехов, а дальше как планируешь развиваться? Дальше, ну, мне вообще, в принципе, интересно развиваться, начнем с этого. То есть, то же самое вот это выступление, это для меня такой большой ответственный шаг. Я к нему там как-то что-то готовился, даже что-то начеркал там, но это такой небольшой стресс. И мне интересно вот в, в такие стрессовые ситуации себя загонять и какие-то новые эмоции получать. То есть, что касается там работы, ну, сейчас у меня, допустим, цель, Опять же, и презентации, и работа с дизайнерами, и максимальное количество число дизайнеров, собственно, вокруг себя. 
Вот, вот ты вышел на новый уровень сейчас уже. Твои, твои три партнера, или там как ты их называешь, кем считаешь, готовы там пойти с тобой? Не получится такого, что вы там и, и все рухнет? Как ты считаешь вообще? Как ты это видишь, как у вас как понимание в вижу, да? Хороший вопрос. Люди, с кем я работаю, опять же, мне так повезло, то есть, да, я там занимался какой-то время поисками, но так получается, получается что получается все как бы само собой в этом плане. То есть, сами нашлись люди, люди с головой, с руками, что это радует, и люди, ну, вот, есть такие люди, которым нравится работать, им нравится думать головой, но там какие-то вещи организационные, там, общение с людьми, это далеко не их. Они это комфортно себя чувствуют вот, именно в своем таком мирке, при этом мы там классно общаемся, там шутим во время там, работы и так далее. То есть сейчас вот со мной такие люди работают. И им интересно то, что происходит. Я не знаю, как будет дальше, но всячески, так скажем, я их мотивирую. То есть это и хорошая зарплата там, и, собственно, просто работа на крутых объектах, это не какие-то там общаги, да, там, вторички или еще что-то. Это, это только новостройки, это дизайнерские проекты с набором там, интересных элементов. И когда ты пришел на объект там, на неделю, скажем, там, никуда не торопишься. По тебе не надо там, 10 раз или 3 раза инструмент с объекта на объект передвигать. Там. То есть ты работаешь в кайф. То есть заходил, чай пошел, попил, там, я не знаю. Ну, хорошо, хорошо. А? Пока притечка не очень. Если есть вопросы, я отвечу. Макс, еще этот, а, ну, дизайнеры тебя советуют, да? А ты дизайнерам советуешь? И нет ли такого, кого-то посоветовал, а, а второй сказал, о, а что ты ее посоветовал, они, они меня там, ну, есть да, такое? Да, да, да. Как? как а, нет, скорее всего, наверное, я не, не советую дизайнеров, потому что примерно так, наверное, будет. Я просто законченный проект или в проекте да, на любой стадии. Я указываю дизайнеров, да, то есть это дает понять. И другим дизайнерам, что да, вот человек работает по дизайн проектам, значит, он может что-то делать, да? И в том числе понимание заказчикам, да, что человек работает там, по основному проекту и так далее. То есть, ну, это вот так примерно работает. Вот. А так, ну, со светом, допустим, Сколько там... Сколько по деньгам обошлась первый раз собрать? А, в общей сложности, может... Там 1150, я не знаю. То есть не, не, так, не так много, потому что у нас было мало времени. То есть если было месяц-полтора, мы потратили, может, там 300 тысяч, не знаю. Но опять же, как так, там по 5, по 10 тысяч там отдал, я особо не мечтал. То есть я бухгалтерию не вел вообще. Ну, хотя так, на вскидку. Ну, вот где-то 1150, то есть. Сергей там потратился, я потратился. Вот, как бы. Ну, в целом, все это, я считаю, купился, опять же, ну. Дизайнеры, ну, можно так сказать, да, если, если считать, так на самом деле так и получается. А где искал дизайнер? В интернет зайди, в интернет просто. Или в инстаграм, да, в инстаграм лучше зайди, потому что тоже. А? Зайди в инстаграм, начни оттуда, всех перепиши полностью, всех обзвони, и все. И дальше пошло, поехал, как говорится. Ты поймешь, как надо общаться, что им предлагать, там, специфику и так далее. Можно просто попробовать. Если ты не попробуешь, ты не поймешь. Еще есть вопросики? Там сказали, время заканчивается вроде. То есть, ну вот, да, еще момент, как бы, ну, вот, а, это то, о чем говорят постоянно на, на любом форуме, там, на каждой презентации, это позиционирование, это немаловажная вещь. То есть, сделайте себе позиционирование. То есть уделяйте внимание там, ну, узкому сегменту вещей, да, и на этом специализируйтесь. И у вас будут видеть, как суперспециалисты. Это пример, опять же, есть везде. То есть есть и там крутые плиточники с большой аудиторией в Инстаграм, и верники крутые, и строители, там, ну, что далеко ходить, там, Ютуб, там, да, Рубин, там, еще кто-то, да. То есть это такая категория людей, где, опять же, вот им не приходится искать там кого-то в штат, да, то есть у человека любого, да, здесь сидящих в том числе, будет желание пойти к ним в команду, потому что они видят то, что как ребята работают, каким инструментом, да, сколько они эмоций получают, там, вот эти крутые ролики, да, то есть это же все, собственно, дает дико мотивацию вообще, что-то что делать и на работу приходить там, как на праздник, да, вот, а, а не ходить там, не знаю, в офис, там, обсуждать, обсуждать какой плохой начальник там, или еще что-то. Вот, то есть, когда какой-то уровень достигается, человек, который это видит, он захочет сам попасть к тебе в команду. Вот. Поэтому позиционирование, допустим, в моем случае, это 
сложные интересные проекты, это то, на чем я сделал акцент, и всячески этому следует. Вот так получается. Ну что сказать, молодец.